ハローエブリワン。今回は西国街道三部作の最終章です。JR 西広島駅から五日市駅までで、恋から井ノ口の区間を走ります。また、いつものタクシーではなく、マツダ RX8 で来ています。ロータリーサウンドを聞きながら、ゆっくりご覧ください。それから、山道のルートが一部残っておりますので、途中一度車を降りてロケをしました。2分程度のカットなのでそちらもお楽しみくださいそれでは行きましょうレッツラゴー西国街道とは江戸時代初期に整備された近世山陽道の別名です道幅は2軒半約 4.5 メートルと定められていました山陽道とは九州の太宰府から京都を結ぶ東西の幹線道で約1500年前に整備されました中国や朝鮮半島からの外交施設の入居路で、当時のルートを古代山陽道と呼び、後に中世山陽道から近世山陽道へと変遷していきました。また、広島大学の研究の結果、近世山陽道のうち、広島藩内の区間を西国街道と呼んでいたことがわかりました。そのため、広島県の公式の見解でもそうなっています。西国街道は広島城下を東西に貫き、沿道には商家が立ち並ぶ最も賑わいのある通りでした。その賑わいは昭和初期まで続いていましたが、戦後の復興事業などにより、周辺に広い道路が整備されるにつれて、人通りが少なくなってしまいました。そして現在、広島県では中心市街地の区間を観光資源として利用するため、再整備する計画もあります。今後、案内板や歩道などの設置が進み、昭和初期まで続いていたメイン通りの賑わいが戻ってくるでしょう。アンテナの広い人は要チェックですよ。楽しみですね。このチャンネルではレアな広島の情報を紹介しています。再生リストに各ジャンルをまとめていますので、そちらもご覧ください。今後もどんどん更新していきますので、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは見てみましょう。どうぞ
ここで一度車を降ります。西国街道が当時のまま残っていますので、行ってみたいと思います。お地蔵さんです。船形後輩に地蔵の顔が彫ってあります。人がすれ違う程度の細い道で急勾配です。この山道を荷物を背負って上がるのは大変だったでしょうね。追いはぎがたびたび出たそうですよ。入り禁止の看板が出ていますのでここで引き返しましょうこの先に来山陽と田野村築殿が小鯉島を見ながら酒を汲み交わしたという岩がありますさらにその先は現在は井ノ口小学校の校庭になっています
今回はこれでおしまいです。動画が良かったと思われた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまたね。